ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா நீங்கள்லாம் கேட்டு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் பீட்ரூட் ரைஸ் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் வேணும்னா ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடியும் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறமும் நிறைய போடுவேன் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தது அது போக குட்டிஸ்லாம் லீவில் இருந்தனால சரியாக வீடியோஸ் எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ண முடியல இதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நம்ம வெல்கம் கிச்சன் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒன் கப் ரைஸையும் கால் கப் தோறும் பருப்பையும் அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டு இது ரெண்டு கூட ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சம் கல் உப்பு நெய் கால் ஸ்பூன் சேர்த்து விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கப் எக்ஸ்ட்ரா வெட்டாக போதும் விசில் வச்சு எடுத்துட்டு அகலமான பாத்திரத்தில் ஆற விட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம என்னென்ன இன்டிகிரியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் குக்கிங் ஆயில் வந்து நான் ஏழு ஸ்பூன் எடுத்துக்க போகிறேன் மூணு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஹோம்மேட் கீ ப்ரிப்ரேஷன் வேணும்னா ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஏண்டிங்கில் என் ஸ்க்ரீன்லேயும் நான் போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ எண்ணெய் ஏழு ஸ்பூன் நெய் மூணு ஸ்பூன் கடுகு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் வந்து நல்ல காரமாக இருக்குன்றதுனால நான் நாலு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடலை பருப்பு வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கடலை பருப்பு ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக முந்திரி பருப்பு வேர்க்கடலை எது வேணால் சேர்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி கடலை பருப்பு சேர்க்குறேன் வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பீட்ரூட் தோல் சீவி இந்த மாதிரி சீவியில் சீவி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கடாயில் நம்ம இப்போ எண்ணெயும் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து எறும்பு கடாயில் செய்யாதீங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் அலுமினியம் வானல்லையாவது இல்லை சில்வர் வானல்லையாவது செய்யுங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த ரெசிபி செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை ஆகிடும் ஒரு அந்த சாதம் வேகிற டைம்லேயே நீங்கள் இதெல்லாம் தாளித்து எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ஃபாஸ்ட்டாகவும் செஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ எண்ணெய் ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ தாளகம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகும் ஜீரகமும் சேர்த்துக்குவோம் அது வந்து வெடி லைட்டாக வெடிக்கிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் நான் இந்த ரெசிபியில் கருவேப்பிலை சொல்லியிருக்க மாட்டேன் என்கிட்ட இல்லாததுனால நான் சேர்க்கல நீங்கள் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பொறிஞ்சு வந்த உடனே நம்ம வந்து அடுத்து என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறோம் பச்சை மிளகாவும் கடலை பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பச்சை மிளகாய் நல்லா வெடிச்சு வரும் அது வரை வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க கடலை பருப்பு ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதுமானது இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக நான் வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறேன் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாறினா போதும் இந்த வெங்காயத்துக்கும் அடுத்து சேர்க்க போகிற பீட்ரூட்டுக்கும் மட்டும் சால்ட் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கல் உப்பு சேர்த்துறாதீங்க ஏன்னா நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறது இல்லை எண்ணெயிலே வதங்குறனால கல் உப்பு சீக்கிரம் கிடையாது அதனால் நைஸ் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சாதத்தில் ஆல்ரெடி நீங்கள் வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தண்ணியில் நல்லா உப்பு போட்டு வே அந்த சாதம் வேகிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணியில் உப்பு போட்டு கலந்து விட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியை வாயில் வச்சு பார்க்கும் போது உப்பு லைட்டாக டேஸ்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாதத்தில் உப்பு ஸோ அதுதான் இந்த டிப்ஸ் இப்போ நான் சால்ட்டு சேர்த்துட்டு வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரெசிப்பிங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்கள பீட்ரூட் எப்படி சாப்பிட வைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த பீட்ரூட்டில் பாருங்கள் தண்ணி விட்டு வரும் நீங்கள் தண்ணி எதுவும் விட்டுறக்கூடாது அதுலேருந்தே தண்ணி விட்டு வரும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் போனதுக்கப்புறம் எண்ணெயாக தெரியும் அந்த மாதிரி வர வரையும் நம்ம அதை வதக்கிக்கணும் 
ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம்தான் ஆகும் அந்த தண்ணி வத்துறதுக்கு சார் நான் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் வேட்டு வற்றி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம சாதத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதம் மெயினாக நல்லா ஆறி இருக்க மாதிரி மைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த பீட்ரூட் கலவையை போட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம கலரி எடுத்துக்கலாம் இந்த சாதம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லைட்டாக இனிப்பாக லைட்டாக காரமாக அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ சில பேர் வீட்டில் எப்படி பீட்ரூட் செஞ்சு கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கொடுங்க உங்கள் குழந்தைக்கு இந்த டேஸ்ட் பிடிச்சா கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கிளறி ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் சர்விங் பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இது கூட நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வருவல் வாழைக்காய் வருவல் அந்த மாதிரி எந்த வருவலோடு வேணால் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு அஞ்சு பாக்ஸில் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி பத்து நிமிஷம் தான் இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு டைமிங் ஆகும் குக்கரில் சாதம் வேகிற அளவு தான் இந்த ரெசிபி செய்கிற வேலை ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் குட்டிஸ்ங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டை டேஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க ஸோ இது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம வெல்கம் கிச்சன் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும் போது வரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணும்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்